und herzlich willkommen zu diesem neuen Projekt. Das ich heute eigentlich nur starte, weil ich dieses coole neue Mikrofon gekauft habe, aus ganz anderen Gründen. Und äh, eben eine Freundin am Telefon sagte, dann mach doch mal ein Let's Play. Und ich so, ja klar, mach ein Let's Play. Und sie so, ja. Und ich so, vielleicht. Ähm, ich liebe nicht nur mein neues Mikrofon, ich liebe auch dieses Spiel, das wir spielen werden. Und gerade weil ich es so liebe, werde ich es jetzt nicht totquatschen, sondern wir fangen einfach an. Ja. Schon wieder dieser Traum. Muss das zehnte Mal sein, was soll das nur? Kann mich auch nicht erinnern, je in Farbe geträumt zu haben. Naja, werde mir noch ein wenig die Füße vertreten. Hoffentlich wird bald durchgegeben, wann ich das Shuttle zu unserem Vorausflug starten soll. Vorausflug? Nee, Vorausflug heißt das. <lacht> Wir sehen hier unsere Spielumgebung. Es ist äh, eine von zwei möglichen Umgebungen, die wir in diesem Spiel haben, nämlich die äh, 2D-ISO-Ansicht von oben. Die ist übersichtlich, niedlich gestaltet und äh, regt meine Fantasie bis heute zu ungeahnten Höhenflügen an. Es gibt auch noch eine 3D-Umgebung, die werden wir auch noch hier auf diesem Schiff, auf dem wir uns jetzt befinden, wir haben es im Vorspann schon kurz gesehen, äh, die werden wir auch noch auf diesem Schiff kennenlernen. Aber zunächst mal laufen wir nur ein bisschen rum. Das kann ich entweder mit dem Pfeiltasten machen oder auch mit der Maus, was eigentlich niemanden interessiert. Und äh, ganz interessant, jedenfalls für ein Spiel aus der damaligen Zeit, ist, dass wir ein dynamisches Kontextmenü haben, mit dem wir äh, interagieren können. Hier haben wir uns den Schrank angeschaut. Hier können wir, ich weiß gar nicht, was das sein soll, auch einen Schrank äh, uns anschauen. Wir können die Toilette vielleicht sogar benutzen. Nein, eine chemische Toilette, was du nicht sagst. Und äh, wir erkunden einfach so ein bisschen die Umgebung hier. Als Tom auf den Gang hinaustritt, sieht er von rechts Christine, seine Lebensgefährtin, auf sich zukommen. Freudig geht er ihr entgegen, um mit ihr zu sprechen. Hallo Großer, na, ausgeschlafen? Christine, schön dich zu sehen, Schatz. Ich fühle mich wie gerädert. Du hattest mal wieder recht, gestern Abend. Ich hätte doch bei dir schlafen sollen. Ich hatte wieder diesen verrückten Traum. Er wird jedes Mal deutlicher. Ist schon verrückt? Du bist doch sonst kein Sensibelchen. Hat bestimmt was mit diesem Oversea-Sprung zu tun. Bleib heute Nacht bei mir und ich werde dir die Albträume schon austreiben. Der Traum begann schon vorher und es ist eigentlich auch kein Albtraum. Er ist nur so intensiv. Ach, egal, was soll's. Ich werde mal eine Runde drehen. Vielleicht treffe ich Captain Brandt und bekomme heraus, wann ich mit Snoopy starten soll. Snoopy? Hast du denn nicht... Junge, du musst einen guten Schlaf gehabt haben. Die Explosion war durch das ganze Segment zu spüren. Explosion? Mach's nicht so spannend. Von was redest du, Chris? Was ist mit Snoopy? Der Inspektor hat während des Sprunges an der Oversea-Kommandlage gesessen. Das Ding hat sich überladen und es förmlich explodiert. Snoopys Bestandteile waren im ganzen Raum zu finden, heißt es. Was für ein Hammer. Junge, das muss ich erstmal verdauen. Dann ist Hofstedt nun der einzige Regierungsbeauftragte an Bord. Ja, ich habe gehört, dass du den Vorausflug nun mit ihm anstatt Snoopy unternehmen sollst. Der Tag fängt ja hervorragend an. Naja. Hofstedt ist ganz in Ordnung und an meinem Flugplan ändert sich durch den Unfall sicher nichts. Ich werde mal eine Runde mit Joe über die Sache quatschen. Dein Kumpel ist heute im Nordosten des Segments eingeteilt, in der Nähe des Zugangs zum Kommraum. Okay, ich werde mich auch mal auf den Weg machen. Hab noch viel Arbeit. Bis dann, Süßer. Tschüss, Christine. Er ist ein Ramonteca. Er sagt Tschüss, Christine. Ja, wir sind im Grunde genommen schon mitten in die Hauptstory hineingenommen. Ich werde übrigens auch nur, was die äh, Hauptstory-relevanten Textteile angeht, äh, eine Synchro drunter legen. Dieses, äh, dieses Spiel ist so textlastig, äh, dass das weder für eure noch für meine Nerven besonders gut wäre, wenn ich hier alles vorlese. Ne? Bei den optionalen Dialogen äh, werde ich sie, also ich werde sie alle aufrufen und äh, sie werden so lange auf dem Bildschirm zu sehen sein, dass ihr bequem Pause drücken könnt. Aber die werden wir nicht durchsynchronisiert haben. Manipulieren. Manipulieren heißt es, äh, immer wenn wir entweder einen Hebel betätigen können oder äh, einen Schrank öffnen, so wie in diesem Fall Slim Drinks. Eine abgestimmte Mischung hochwirksamer Medikamente. Und als ich das als Kind gespielt habe, habe ich bei dem Wort Slim Drinks, ich weiß nicht, wie mir es noch so geht, immer an Harry Weinfahrt denken müssen. Denn mit Slim Fast, naja, ist egal. Ähm, das ist die Tür zu Christines Kabine. Sie ist im Moment nicht anwesend. Also Christine, nicht die Kabine. Wunderschönes Detail, ne? eine halb kaputte Lampe. Richtig idyllisch und hübsch. Hm, hier können wir rein. Tippi, wer bist du? Ja, der ist nicht so wichtig gewesen. Ähm, 
Wir werden jetzt erstmal, wir könnten uns auch sofort äh, zum Flug melden, aber wir werden erstmal ein bisschen das Raumschiff erkunden, herausfinden, was es mit diesem äh, toten Regierungsinspektor auf sich hat, diesem Snoopy. Äh, vielleicht treffen wir Hofstedt, mit dem wir jetzt losfliegen sollen. Vielleicht treffen wir Joe, unseren Kumpel, der vielleicht ein paar geheime Informationen für uns übrig hat. Ich werde mir Mühe geben, nicht durchscheinen zu lassen, dass ich... Oh, guck mal, wer da ist. Ähm, dies ist Rainer Hofstedt, Physiker und Xenobiologe und Aufsichtsbeauftragter der Regierung. Aufgeregt beginnt er ein Gespräch. Bevor er das Gespräch beginnt, beende ich meinen Satz. Äh, ich werde versuchen, nicht meine Begeisterung in mir durchgehen zu lassen und ständig zu spoilern, sondern möglichst das Spiel aus der Perspektive eines, äh, eines solchen zu spielen, der das Spiel noch nicht kennt. Aber vielleicht gelingt es mir nicht immer. Sieht's mir nach. Driscoll, gut, dass ich Sie treffe. Haben Sie schon vom Tod Inspektor Beagles gehört? Hallo, Hofstadt. Ja, meine Lebensgefährtin hat mir gerade von der Sache berichtet. Muss ja ein scheußlicher Anblick gewesen sein. Dieser sture britische Dickschädel. Er war zwar kein Techniker, aber dass der Betrieb der Kommanlage während des Oversee-Sprunges nicht problemlos ist, hätte er eigentlich wissen müssen. Diese ganze Überlichttechnik ist noch lange nicht völlig unter Kontrolle. Der arme Teufel. Das macht sie nun zum einzigen Regierungsrepräsentanten an Bord, nicht wahr? Der einzige Schnüffler, ja. Erinnern Sie mich bloß nicht daran. Wie dem auch sei, ich hatte gerade ein Gespräch mit Kapitän Brandt. Er will den Vorausflug trotzdem durchführen, mit meiner Wenigkeit anstelle von Beagle. Sieht aus, als hätten Sie einen neuen Passagier, Driscoll. Ich möchte nicht pietätlos erscheinen, aber dem Shuttle ist es eh gleich. Ist es eh gleich? Ist es gleich, welche zwei Personen es befördert? Von mir aus kann der Flug planmäßig stattfinden. Ich muss zugeben, dass ich mich sehr auf den Flug freue. Der Abflug sollte in den nächsten Tagen stattfinden. Wir müssen wohl auf die Durchsage des Kapitäns warten. So ist es. Wir sehen uns sicher noch vorher. Bis dann, Hofstedt. Ja, bis dahin, Driscoll. Unseren Passagier haben wir also schon mal kennengelernt. Er ist dann im Geheimnisfall schwarz weggefadet und mein Mikrofon rutscht runter. Cool. Das sind so kleine Kommunikationsanlagen, die wir aber, glaube ich, nicht benutzen können, oder? Tom versucht, die letzten Nachrichten von der Konsole abzurufen. Vor den Meldungen erscheint folgendes. Videodaten nicht verfügbar, Kommverbindung nicht aktiv, Textmodus aktiviert. Newsflash. Wow. Cool. Ähm, ich entdecke immer mal wieder Neues in diesem Spiel. Das habe ich noch nie gesehen, dass da irgendein Asiate diesen Preis bekommen hat. Eieieiei. Eine Automatiktür nur zurzeit nicht so automatisch, wie wir das gerne hätten. So, was haben wir hier? Dies war der Raum Inspektor Beagles. Oh. Aha. Was finden wir hier? Eine Liege. Ein Schrank. Hier ist Nahrung in Form von Konzentratriegeln zu finden. Oh, lecker. <lacht> ich habe heute Abend zu so schlecht gegessen. Ein Schrank. In diesem Schrank sind eine Menge Patron Patronen. Was macht ein Regierungsbeamter mit Patronen? Hm? Naja, vielleicht schießt er gerne auf Töpfe oder so. Ein Schrank. Eine chemische Toilette. Sieht ziemlich so aus wie bei uns. Fertigbauweise. Hm. Hm. Er ist da links jetzt eigentlich noch weitergegangen. Habe jetzt gar nicht geguckt. Äh, nötigenfalls laufen wir einfach alle Wege tausendmal, das macht uns allen viel Freude. Ähm. Akira Mitsamati. Ich werde mich jetzt beherrschen und keinen schlechten asiatischen Akzent nachmachen. Hallo Driscoll, wie steht's? Bald haben wir Nugget erreicht, dann hat für mich die faule Zeit ein Ende. Ich bin Maschinenführer. Ich fahre gerade Tests über die Einsatzfähigkeit der Abbauanlagen. Wenn sich auch nur die Hälfte der Daten bestätigt, die die Sonde über unser Ziel durchgegeben hat, kann sich jeder von seiner Prämie die Zulassung für ein Indie leisten. Die Rohstoffmenge muss fast so hoch sein wie auf Yoshi. Was die genauen Daten angeht, weiß Hofstedt wohl am besten darüber Bescheid. Wow. Okay. Ich werde ihn jetzt noch über Hofstedt fragen und das vorlesen und den Rest... Da legt er schon mal den Daumen auf die Leertaste, den Rest lest ihr selber bitte. Tja nun, der ist der einzige Offizielle an Bord. Eigentlich ist der Typ für einen Eierkopf ganz in Ordnung. Kritisiert allerdings gern an der Firma herum, wenn man länger mit ihm spricht. Das so, sind ja auch keine Engel. Die Sessel an den oberen Etagen da.
Tschüss, Tom. Alles klar. Kurz zusammengefasst, äh, hat man jetzt hier eine ganze Menge äh, Lore zwar erfahren können, äh, aber kurz zusammengefasst, äh, wir arbeiten hier auf diesem äh, Industrieschiff eines, eines Multis von der Erde. Die Erde hat inzwischen in den Weltall, äh, ins Weltall expandiert und äh, ist dabei auch schon auf ein paar Planeten gestoßen, die äh, intelligente Lebensformen aufgewiesen haben. Dann hat es Raubbau gegeben an den äh, Mineralien und anderen Ressourcen dort. Und die Ureinwohner, wie das immer so ist, wurden dann entweder ausgerottet oder in Reservate zusammengepfercht oder so. Also wir spielen im Grunde genommen die Kolonisation Amerikas im, ich weiß gar nicht, 22. Jahrhundert. Ähm, hier nach. Und äh, wir sind jetzt auf dem Kurs zu einem neuen Planeten. Der ein Wüstenplanet sein soll, aber sehr, sehr mineral. Haltig und äh, ja, was könnte so einem riesigen Multi besser passieren als genau das? Vielleicht kann Michelle Leighton mit dem bezaubernden Lächeln uns das erzählen. Hallo Driscoll, du Höllenpilot. Schon die Sache mit Snoopy gehört? Na, ich glaube, die erzählt uns nur das, was wir sowieso schon wissen. Ja, 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 ja. Es ist nicht mal ganz leicht in dem Spiel herauszufinden, welche Leute nun ähm, spezielle und einmalige Informationen über ein bestimmtes Thema haben und welche Leute einem ähm, sozusagen den globalen Inhalt einer Zone, einer Stadt, eines Landes äh, erzählen. Da hilft nur durchklicken. Das war damals noch so. Minister, das ist auch schon wieder so freundlich. Takeshi, die Titel. Ach so. Ja, der macht einen guten Job. Das finden wir nämlich alle. Na gut. Tür und Tür mit Alice wird uns auch nichts weiter erzählen können. Gucken wir mal hier nach rechts weiter. Joe soll im Nordosten sein. Eine Lautsprecherdurchsage halt durch die Gänge des Schiffes. Durchsage für Pilot Driscoll. Shuttle zum Start vorbereitet. Startaufruf folgt in Kürze. Aha, endlich ist es soweit. Ich sollte nicht vergessen, das alles mitzunehmen, was ich auf diesem Flug dabei haben möchte, wenn es losgeht. Das sollten wir wirklich nicht vergessen. Am Ende dieses Ganges dort oben arbeitet Joe, das alte Haus im Augenblick. Ich sollte ihn mal besuchen. Und dann machen wir das. Meine Güte, ich habe mich hier als Kind immer verlaufen. Psst, ich verlaufe mich heute immer noch hier. Vor dem Eingang zum Kommraum, wo die Kommunikationsanlage des Schiffes untergebracht sind, stehen zwei Sicherheitsbeauftragte Wache. Huhu, na? Habt ihr gute Laune? Hier gibt es nichts zu sehen. Gehen Sie bitte weiter. Na gut. Ähm, war Joe schon hier? Da geht's auch gar nicht rein. Hinter der unteren Tür ist der Raum, in dem Joe, ein alter Freund Toms, gerade arbeitet. Alles klar. Hallo, Joe? Joe? Ach, da bist du ja. Hallo, mein Alter. Willst du mich von der Arbeit abhalten? Hm, gute Idee. Grüß dich, Joe. Hast du die Sekos im Nachbarraum gesehen? Ja, sie sperren den Zugang zum Kommraum ab. Arrogante Typen. Bestimmt. Du weißt, ich war schon immer ein bisschen neugierig. Ich würde zu gerne meinen Blick auf den Schrott im Kommraum werfen. Ich wüsste, wie wir diese Geheimniskrämer lenken. Ich könnte dir einen Zugang zum Service Deck zeigen. Dort müsstest du die Typen unterlaufen können und in den Kommraum kommen. Wie sieht's aus? Gute Idee. Schieß los. Okay. Pass auf, die Wandpanels mit den grünen Lichtketten verkleiden Zugänge zum Service Deck. Du findest einen dieser Zugänge rechts oben in dem Raum nördlich von diesem hier. Der Code, den du bei den Dingern eingeben musst, lautet für dieses Deck 1042. Dahinter findest du eine Leiter nach unten und kannst dir dann einen Weg bis zum Serviceaufgang in den Kommbereich suchen. Das Service Deck liegt unterhalb des Hauptdecks, wo wir uns gerade befinden. Es gibt Zugang zu den Einrichtungen des Schiffes und wir hauptsächlich, wird hauptsächlich von Service-Robotern benutzt und von uns Technikern, wenn die Kübel mit etwas nicht zurechtkommen. Du musst dich darauf einstellen, dass es dort unten hauptsächlich für die Robots eingerichtet wurde. Es gibt eine Menge Bodenschallplatten und ähnlichen Schnickschnack, die die Schleusen steuert. Schau dich dort unten genau nach Schaltern und wenn du mal nicht weiterkommst, dann... Dir ist ja kein Brot auf den Kopf gefallen. Ich simuliere ein paar Fehler, um den Reservesystem ein bisschen auf den Zahn zu fühlen. Das macht der Gute demnächst. Ich glaube nicht, dass er uns sonst noch... Ah, Reserve... Ach, Routinekrempe für jede Menge davon. Ich simuliere die unwahrscheinlichsten Ausfälle, aber die Systeme des Schiffes stecken alles locker weg. Das ist beruhigend, dann können wir uns ja 
Kurz auf den Weg machen. Brauchen wir sowas hier? Was ist das? Handkonsolen. Versuchen. Macht keinen Schaden. Gibt keinen Schutz. Hat nur Gewicht. Ähm, auch das finde ich wunderschön in diesem Spiel. Es gibt äh, sehr, sehr viele Objekte, die, die man aufnehmen kann. Mit etlichen kann man auch was machen. Mit denen jetzt nicht, die ich hier gerade wegräume. Aber ähm, jetzt unter Rollenspielaspekten. Hm? Let's Roleplay. Hm? Eine Lautsprecherdurchsage. Durchsage für Pilot Driscoll. Bitte melden Sie sich zum Start des Erkundungsfluges. Nö. Dann beschließt den Aufruf vorerst zu ignorieren. Auch das habe ich mich als Kind ja überhaupt nicht getraut. Ne? Da habe ich ja gedacht, das Spiel stürzt ab oder, oder deinstalliert sich selber oder tötet meinen Computer oder so. Nee, so ist das gar nicht. So, das hier sind die grünen Lichter, von denen Joe gesprochen hat. Öffnungscode eingeben. Ja, und den gibt man tatsächlich, indem man diesen Riegel hier auf die hoffentlich richtige Zahl, ah, das ist schon mal nicht so schlecht, auf die richtige Zahl schiebt. 1042 war das, ne? Code korrekt, öffne Service-Panel. Äh, Panel. Hm? Panel. Die Leute füllen ab in die Service-Ebene. Ja, da wollen wir hier hin. Ich äh, steige jetzt auf Pfeiltastensteuerung um, weil wir hier jetzt die 3D-Ansicht haben. Und diese 3D-Ansicht ist, ähm, sie ist okay. Sie ist echt fair, auch im Verhältnis zu anderen Spielen aus demselben Jahr. Ich glaube, das hier ist 96 rausgekommen. Ähm, wir haben hier eine Minimap, die automatisch mitgezeichnet wird, die auch informativ ist, ähm, die übersichtlich ist. Sobald wir einen Kompass haben, kriegen wir hier auch noch einen Pfeil dran, dass wir sehen, in welche Richtung wir gucken. Aber es ist halt auch nicht, äh, nicht Witcher 3 Grafik oder so. Also man muss sich immer ein bisschen zurecht schütteln erstmal. Beim Betreten der Bodenplatte vor der Tür leuchtet dieser auf. Gleichzeitig öffnet sich die Tür. Und zwar diese Tür. Mhm. Und ein neuer Raum. Mit Bodenplatten, wie es aussieht. Bodenplatten. Bodenplatte leuchtet auf. Pock. 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 Nachdem diese Bodenplatte aufleuchtet, öffnet sich im Westen des Raumes die Tür. Ja. Ich glaube, das haben sie in Tüdelchen gesetzt, weil wir eigentlich keine, keine genordete Karte hier haben. Jedenfalls zeigt das wird das nirgendwo angezeigt, aber die Tür ist trotzdem links, also im Westen. Also ich habe sowieso noch nie verstanden, warum man nicht oben und unten links rechts sagen darf. Hate-Kommentare bitte jetzt unter das Video. Ah, die nächste Ebene. So, das hier sind Schalter. Ein Schalter. Hm, wer hätte es gedacht? Block. So, wenn hier einer ist, dann wird wo auch einer sein. Genau. Hier. Block. Ich glaube, irgendwas ist da aufgegangen, oder? Ah, ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwas wird es bewirkt haben. Oh. So, hallo kleiner Roboter. Ähm, kleiner Roboter? Hallo? Hallo, kannst du? Würdest du? Dies muss ein Service-Roboter sein. Er geht einer unbekannten Aufgabe nach. Oh ja, sie ist sehr geheimnisvoll. Würdest du, würdest du kurz warten? Ich würde gerne... Äh, äh, Einmal mich umgucken, bevor ich mit dir mitkomme. Falls ich mit dir mitkomme, ich. Äh. äh hat nicht gewartet. Nein, natürlich nicht. Ähm, wenn man so will, ist das hier das Tutorial für die 3D-Umgebung. Das ich insofern ganz schick gemacht finde, als wir hier nicht mit, das verrate ich schon mal, nicht mit Angriffen oder sowas rechnen müssen. Ähm, auf der anderen Seite finde ich ein bisschen schade dass die Umgebung so vollständig anders aussieht, dass wir im ersten richtigen Dungeon schon ein bisschen Probleme mit der Orientierung kriegen werden. Andererseits, wie will man glaubhaft in eine Umgebung einführen, von der wir noch gar nicht wissen, wie sie aussehen wird, weil wir den Planeten noch gar nicht mit unserem Vorausflug erkundet haben. Hallo, kleiner Roboter. Ja, ich komme mit dir mit. So. Ähm. Ähm. Ich würde gerne durch diese Tür gehen. Geht das? Ein Tür mit roten Markierungsleuchten an der Seite. Es ist kein Öffnungsmechanismus zu erkennen. Das ist schade für uns. Äh, hätte ich da irgendwo einen Schalter drücken müssen? Seht ihr, der geht schon los. So gut kenne ich dieses Spiel nämlich schon. Ja, ich komme noch mal mit. Hallo. Ich frage mich tatsächlich, was der für eine Aufgabe hat. Ich meine, der eilt wahrscheinlich den ganzen Flug schon. Hier zwischen diesen vier kleinen Räumchen hin und her. Und macht diese Türen auf und zu. Für Leute, die gar nicht hier runterkommen sollen. Das ist cool, Roboter. Ich will deinen Job. 
Ähm, ah, da ist der Schalter. Ja, es gibt sie in grün und in rot und später glaube ich auch noch in blau. Ähm, es gibt sehr, sehr verwirrende... Na, ich wollte nicht spoilern. So, da ist die Tür auch offen. Tada! So, was haben wir da? Einen leeren Raum. Und so ein Beten. Luch da inne. So, hier einmal um die Ecke. Da ein Schalter. Block. Ah, hier sind wir schon. Ja, ja, ja. Hier sind wir schon in dem Schleusenraum. An der nördlichen Wand befindet sich ein Wandschrank. Nein, es ist kein Wandschrank. Es ist so eine Art Safe oder Tresor. Der Wandschrank ist leer, bereits zur Aufnahme von Gegenständen. Okay. Ähm, das Spiel ist eigentlich relativ fair, was so die äh, spielinternen Anregungen angeht, was man jetzt tun soll. Also es gibt eigentlich selten Stellen, an denen man wirklich hängt, weil man nicht weiß, was man als nächstes machen soll oder wie man ein Rätsel angehen soll. So wie sich die Tür mit den roten Leuchten öffnet, schließt sich hinten diejenige mit der grünen Markierung. Der Rückweg ist versperrt. Sie kommen. Trommeln aus der Tiefe. Unsinn. Was haben wir hier? War hier drüben noch irgendwas? Nee, sieht nicht so aus. Es ist auch tatsächlich eigentlich gar kein Geheimnis hier in diesem im engeren Sinne des Wortes zu finden. Wir holen uns jetzt folgendes. Ah ja, 1024. Ne, 42, ne? 1042. Und dann die Antwort auf alle Fragen. So. Dies ist tatsächlich der Kommraum. Tom sieht sich vorsichtig um, aber niemand ist hier. In der Luft hängt der Geruch nach verschmorter Elektronik. <lacht> so, das hat einen ordentlichen Knall gegeben hier. Aber das glaube ich wohl, dass man davon eine Matschbirne bekommt. Ein Sessel. Das sind also die Überreste der Kommanlage. Die Explosion muss in der Tat verheerend gewesen sein. Tom will sich gerade abwenden, da fällt sein Blick auf einen Gegenstand, der unter der zerstörten Konsole liegt. Es ist eine Waffe. Wie um alles in der Welt kommt die Kanone hierher. Außer für Sekus sind Waffen an Bord strengstens verboten. Ein interessanter Fund jedenfalls. So, und wir sehen ja schon, auch da liegen Patronen dabei. Wir hatten schon elf gefunden im Raum von dem guten Herrn, der hier umgekommen ist. Selbstmord? Das heißt gar nicht Slim Drinks. Das heißt Dim Drinks. Scheiße, Leute. <lacht> Aber kennt ihr das auch? Man liest irgendwas in der Kindheit oder man versteht in irgendeinem Lied irgendein Wort auf eine bestimmte Weise. Das ist totaler Quatsch oft. Aber das behält man sein Leben lang im Ohr. So, weil er uns äh, erzählt hat, dass Schusswaffen außer für Sekus strengstens verboten sind, werden wir was benutzen? Genau, den Wandschrank. Nicht den Wandschrank, in den wir die Waffe legen. Hm, denn wir kommen ja leider hierdurch nicht zurück. Die gegenüberliegende Tür, diese hier, ist verschlossen. Ja, die haben wir hinten mit dem Schalter geöffnet. Aber wir legen einfach die Waffe hier rein. Tom deponiert die Waffe im Wandschrank. So. Wenn ich jetzt von der anderen Seite dieser Schleuse hier wieder an den Schrank drankomme, habe ich die Sekus gelingt und die Waffe gehört mir. Und Tom hat Stufe 5 erreicht. Ähm, das ist ein hybrides Steigerungssystem. Wir kriegen manche Dinge automatisch äh, mit der Stufenerhöhung, zum Beispiel Lebenspunkte oder auch die Angriffe pro Runde erhöhen sich. Und dann bekommen wir Trainingspunkte, die wir... Äh, ich zeige das gleich mal im Character Screen. Wie kann man denn da noch rein? Äh, ähm... Ah, hier, Charakterbildschirm. Ähm, über die wir hier eine Übersicht haben. Ähm, die wir dann für verschiedene Fähigkeiten einsetzen können. Also, soweit ich weiß, tatsächlich nur für diese vier hier unten leider. Ich habe ja immer gedacht, äh, ich könnte seine Magieresistenz irgendwie äh, auf die Dauer steigern oder so, aber so äh, komplex ist das System dann doch nicht. Obwohl komplex genug. Ähm, da gibt es dann später Trainer, die wir finden die uns darin unterweisen und dann können wir aus ihm hier zum Beispiel einen recht passablen äh, Unterstützungsnahkämpfer machen. Äh, außer wir geben ihm eine coole Fernkampfwaffe wie diese Knarre hier in die Hand, dann ist er sowieso äh, immer. So. 
Jo. Tja, ich glaube, mehr gibt es hier nicht zu holen. Wir könnten noch als Andenken könnten wir noch hier diese wunderschönen kleinen äh, Becher mitnehmen. Äh, Becher? Becher. Wir nehmen den Becher mit. Und äh, nochmal hier in den Schrank. So. Und da geht's auch schon raus. Auf den Gesichtern der Sicherheitsoffiziere ist erst Verblüffung, dann Zorn zu sehen, als sie jemanden aus dem von ihnen bewachten Bereich spazieren sehen. Bleiben Sie stehen, Driscoll. Wie kommen Sie in den abgesperrten Bereich? Rühren Sie sich nicht. Wir werden eine Leibesvisitation durchführen. Colonel Private tastet Tom ab. Wir gucken jetzt nicht so genau hin. In Ordnung, Sie können gehen. Aber das wird Folgen für Ihre Personalakte haben. Das kann ich Ihnen versprechen. Gut für uns, schade für ihn, dass der Personalakte im weiteren Verlauf des Spiels, das verrate ich, keine ganz so große Entscheidungsgewalt mehr haben wird. Die Lautsprecherdurchsage kennen wir schon und auch unsere Antwort darauf kennen wir schon. Huch, und ich bin zu weit gelaufen. Ähm, war das hier lang? Doesn't look too bad. Ja. So, wir müssen jetzt äh, noch mal einmal hier durch die ganze Prärie durch. Oh, aber das kriegen wir schon hin, da bin ich zuversichtlich. Nein, ich brauche weiter, warte auf mich. Oh, oh. Na, da haben wir aber Glück gehabt, dass er ja dieser Sensor auch ist, ne? Ja, falls mal der Robo da drin stecken bleibt oder so. Ähm, hier war der Knopf. Ähm, das war nicht der Knopf, den wir brauchten. Denn der Knopf, den wir brauchten, der ist, äh, der ist hier. Siehst du mal. So, da vorne ist jetzt wieder geschlossen. Wir werden da vorne nicht durchgehen, denn sonst schließt sich hier die Tür hier hinter uns wieder. Und wir holen uns unser Knärchen. So, man sieht jetzt auch schon, dass bestimmte Waffen äh, die Fähigkeit haben, uns Boni zu geben. Also ich drücke ihm das hier in die Hand und sein Fernkampfwert schnellt über alles hinaus, was er eigentlich äh, in seinem kleinen Leben als Pilot erreichen können sollte. Ich gebe ihm die Knarre noch nicht. Jetzt schieße ich mit den wenigen Patronen, die wir haben, auf irgendwelche Fliegeviecher oder so. Das will ja niemand. So, jetzt hier rum und hier rum. Jetzt auf den kleinen Robo warten. Und vorne rum wieder raus. Na, eigentlich hinten rum. Nicht vorne ist ja so gesehen das Zimmer der Kommandanlage. Hallo. Schwebt der eigentlich? Was meint ihr? Ich habe als Kind immer gedacht, der schwebt. Ähm, ist klar, hier kommen wir schon her. Block, Bodenplatte, Block. Obwohl ich damals einen echt guten Rechner hatte, nämlich ein Pentium der ersten Generation mit 133 MHz. Das war dieser, ich glaube sogar der erste Aldi-Computer aus dieser Reihe. Ähm, für den mein Opa, Gott hab ihn selig, das war eine Seele von Mensch. Der, hat, der ist da morgens, hat er da kampiert für mich. Ab 4 Uhr oder so. Damit ich da diesen Computer bekam. Mein Opa Lutzen. Eine Lautsprecherdurchsage. Wir kennen sie schon. Nein, wir warten noch. Ich würde gerne ein bisschen vor Joe mit unserer neuen Knarre angeben. Hm. Hm. Na, hast du was Interessantes gesehen? Nun, das Oversea kommen sie tatsächlich übel aus. Aber das Beste ist, ich habe dort eine Kanone gefunden. Wow, zeigt das Ding niemandem, sonst kassieren sie es sofort ein. Eine Knarre ist ja heiß. Ja, mehr hat er uns auch nicht zu sagen, der gute Joe Bernard. Joe Bernard. Ähm, wir lassen ihn ja mal an seinen Sachen rumfummeln. Und ich würde eigentlich gerne, bevor wir losfliegen, noch einmal mit dem Hofstedt sprechen. Vielleicht hat er uns noch ein paar wesentliche Informationen mitzugeben. Ja, bevor wir uns dann auf den Weg machen, wenn ich mich nicht irre, müssten wir hier schon... Ah, ich irre mich aber natürlich. Das, nee, das ist auch klar, das muss auch kurz sein. Wir sind hier gar nicht in einem Shuttle-Hangar, wir sind hier im Lagerraum oder irgendwie sowas. Dann starten wir. Kommt. Wir können noch ein ganzes Abenteuer lang mit Hofstedt sprechen. Tom geht zu einer Konsole und gibt seine Startbereitschaft durch. Kurz darauf im Shuttle-Hangar. Neben dem Shuttle trifft Tom auf Kapitän Brandt sowie den Androidenkörper von Ned, dem AI-System des Schiffes, und natürlich auf Rainer Hofstedt, seinen Passagier. Driscoll, es ist alles bereit für Ihren Flug. 
Alle erforderlichen Daten zur Kursbestimmung stehen Ihnen in den Systemen des Shuttles zur Verfügung, Mr. Driscoll. Während des Fluges werde ich direkt mit Ihnen kommunizieren, um Ihnen die Auswertung der übertragenen Daten sofort mitteilen zu können. Sie können Ihren Auftrag. Durchführung von Messreihen im Orbit und vor Ort zur Verifizierung der Sondendaten. Bringen Sie Mr. Hofstedt gut hinunter, Driscoll. Viel Glück. Danke, Sir. Ich werde mich bemühen. Sind Sie bereit, Hofstedt? Aber sicher. Geben Sie Gas, Driscoll. Tom bringt das Shuttle sicher aus dem riesigen Mutterschiff. Das kleine Raumfahrzeug hat einen kräftigen Antrieb. Und so sind die beiden schon nach, einer, nach ein paar Stunden in der Nähe des Zielplaneten. War bislang eine angenehme Reise, Driscoll. Danke. Ich bin ein guter Fluglader heute. Es ist vieles Routine in meinem Job, aber einen neuen Planeten anzufliegen, ist und bleibt das Größte. Wem sagen Sie das? Gut, dass es meine Dienststelle nicht weiß, aber ich würde sogar auf mein Gehalt verzichten, um diesen Augenblick zu erleben. Wir kommen jetzt in Sichtweite. Sehen Sie sich das an, Hofstedt. Macht auf mich nicht den Eindruck einer Wüstenwelt. Oh, schwer zu sagen. In der Tat. Viele Wolken und die Farbe wäre für Staubwolken ungewöhnlich, wenn man bedenkt, dass die Gelbfärbung von der Sonne stammt. Ah ja, ist natürlich auch ein Pro im Gegensatz zu mir. Ich werde mit der Toronto sprechen. Versuchen Sie währenddessen etwas auf Ihre Instrumente zu bekommen. Shuttle an Toronto, nett, wie ist der Kontakt? Die Verständigung ist ausgezeichnet, Mr. Driscoll. Sie haben nun Sichtkontakt mit dem Ziel? Ja, der Planet ist im Augenschein nach nicht unbedingt eine Wüste. Mr. Hofstedt befragt gerade die Instrumente. Inter... Oh, ich... Oh, die Ver... Wird schwäche. Aber fahren Sie fort. Die dichte Wolkendecke macht die Messungen schwierig. Die Analyse weist in der Tat auf große Rohstoffmengen hin. Es scheint mehr Wasser zu geben als angenommen. Ein... Moment, Mr. Hofstedt. Die Verbindung wird immer schwierig. Haben Sie schwierig... Mr. Driscoll? Nein, alles scheint im grünen Bereich zu sein. Oh, ich hätte es nicht beschreien sollen. Ausfall der Servos. Ersatzkreise gehen schnell runter. Versuche manuell etwas zu machen. Hofstedt? Versuchen, Check zu fahren. Es startet ein Call. Der Status zeigt Kredi Werte. Er bitte Bericht. Ausfall mehrerer Systeme. Manuell Steuerung. Okay. Versuche umzukehren. Wir haben Probleme mit der Energieversorgung. Ich. Hey! Das hat geknallt. Scheiße. Ich verliere die Kontrolle. Hofstedt, halten Sie sich fest. Wir gehen runter! Das Shuttle ist bereits im Schwerkraftfeld des Planeten und stürzt schnell auf ihn zu. Harte Stürze erschüttern das kleine Schiff, als es in die Atmosphäre eindringt. Tom arbeitet fieberhaft und schafft mit den Resten manueller Kontrolle eine krachende Bruchlandung. Langsam kommen die Männer wieder zu sich. Oh, mein Kopf. Bei denen fliege ich so schnell nicht wieder, Driscoll. Bestimmt nicht mit diesem Shuttle. Außerdem, sie können mir dankbar sein, dass sie noch leben. Die Automatik hätte die Kiste nie heil heruntergebracht. Okay, okay, schon klar. Und nun? Nun schnappen wir uns die Masken und steigen aus. Wenn die Luft zum Atmen reicht, gehen wir die Vorräte durch und fangen an zu basteln, um einen Funkkontakt herzustellen. Wenn die Luft zu dünn ist, gute Nacht. Oh Mann. Was soll's? Hat keinen Zweck, es herauszuzögern. Gehen wir. Der Wüstenplanet. Mein Gott, das ist also die Wüstenwelt. Ich werde verrückt. Schauen Sie doch nur. Fantastisch. Riechen Sie nur. Hören Sie. Hier wimmelt es von Leben. Wie konnte die Sonde nur solche Daten senden? Das ist eine Sensation. Lassen Sie uns zuerst vom Shuttle weggehen. In dieser sauerstoffreichen Atmosphäre könnte es... Alles um Tom herum versinkt in Licht, dann in Dunkelheit, die für eine lange Zeit anhält. Dann beginnt Tom wieder, seinen Traum zu träumen. Wieder dieser Traum. Muss irgendwann mit Chris darüber reden, Zeit aufzuwachen. Muss den Flug vorbereiten. Der Flug, das Shuttle, war bereits dort, ist schon geschehen, oh, Schmerzen, irgendetwas ist falsch, etwas stimmt nicht, mehr Schmerzen, was ist passiert, Gott, der Absturz, was war dann, oh, scheiße, die Schmerzen, warum wache ich nicht auf, 
Hofstadt und ich gehen hinaus. Alles voller Pflanzen und Tiere, der Planet lebt. Die Farben, das Grün, alles ist grün. Srnjak, riba ni sandri. Frier na trapesir frenit. Was um alles in der Welt? Wo bin ich? Wer? Was ist das? Ich dachte, ich wäre wach. Ich muss hoch um... Ah! Oh, Scheiße! Ein recht deutliches Genesungszeichen, schätze ich. Willkommen unter den Lebenden. Hofstadt, okay, okay. Ich will versuchen, es ganz einfach zu formulieren. Was ist passiert? Sie erinnern sich an die Bruchlandung und unseren Ausstieg? Gut. Kurz danach ist das Shuttle hochgegangen, wie in einer schlechten amerikanischen Serie. Meine erste Erinnerung danach stammt vom Transport auf einer Art Bar. Als ich meine Helfer sah, wurde ich sofort wieder bewusstlos. Driscoll, diese Wesen sind intelligent. Ich sehe selbst, dass dieses ach, Haus nicht aus dem Boden gewachsen ist. Obwohl, wenn man genauer hinsieht, verstehen sie nicht. Es gibt hier intelligentes Leben. Wir haben den Kontakt zur dritten, nichtmenschlichen Rasse hergestellt. Ihre Kultur ist fantastisch und Hauptstadt, bitte. Mir brummt der Schädel auch ohne ihre Erklärungsversuche. Beginnen Sie von vorne um Himmels Willen. Wie konnten die Instrumente so versagen? Wir marschieren in Erwartung einer Marswelt mit Atemmasken heraus und stehen in einem verdammten Dschungel dichter als in den alten Erddokus. Ich habe keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Die meisten Tatsachen spüren Sie am eigenen Leibe. Wir befinden uns auf einer sauerstoffreichen, warmen Welt mit einer enormen Vielfalt an Flora und Fauna. Die Schwerkraft beträgt erwartungsgemäß etwas unter 1G. Bisher ist unser Immunsystem mit den hiesigen Mikroorganismen zurechtgekommen. Die Detonation hat sie wesentlich schlimmer erwischt als mich. Sie sind seit fast 30 Tagen bewusstlos gewesen. Halt, versuchen Sie es gar nicht. Bevor Sie aufstehen können, werden mindestens nochmal 30 Tage vergehen. Hab's gemerkt. Irgendwelche bleibenden Schäden? Glaube ich kaum. Einige Knochenbrüche, Verbrennungen und vermutlich leichte innere Verletzungen. Die Schädelprellung machte mir die meisten Sorgen. Aber sie scheinen ja bei klarem Bewusstsein zu sein. Ihre Prothese ist funktionstüchtig. Danke. Machen Sie weiter. Nun, ich war recht schnell wieder auf den Beinen und habe Kontakt mit unseren Gastgebern aufgenommen. Wie soll ich bloß beginnen? Sie sind Wissenschaftler. Versuchen Sie, sich auf die Fakten zu besinnen. Ich werde mir Mühe geben. Nun, sie nennen sich Iskai. Wie Sie gesehen haben, sind Sie annähernd humanoid gebaut, aber größer und schmaler als Menschen. Außerdem besitzen Sie noch Ihren Körperpelz. Sie scheinen von Raubtieren abzustammen, wie Sie sicher auch an der Kopfform bemerkt haben. Ansonsten scheint Ihre Entwicklungsgeschichte in vergleichbaren Bahnen wie die des Homo sapiens verlaufen zu sein. Die Eskai sind zwei geschlechtliche Säugetiere wie wir. Ihre technologische Entwicklungsstufe scheint nicht sehr hoch zu sein. Trotzdem sind Sie in zu erstaunlichen architektonischen Leistungen fähig. Die Bewohner dieses Hauses haben sich aufopferungsvoll um uns gekümmert und mir geholfen, sie am Leben zu erhalten. Soll das heißen, eine Art Medizinmann hat mich wieder zusammengeflickt? Nein. Andererseits, wer weiß. Ich erinnere mich nebelhaft an den ersten Tag hier, als einer dieser Burschen im Zimmer war und irgendetwas an uns herumgefummelt hat. Er hat allerdings nicht den Eindruck gemacht, dass er mit Hokuspokus Eindruck schinden wollte. Er hat mit einer Art glitzernden Pflanzensamen hantiert. Ich war zu schwach, um dagegen zu protestieren. Es hat uns offensichtlich nicht geschadet. Ich habe dann noch drei von unseren Medipacks gebraucht, um sie so weit zu bringen, wie sie jetzt sind. Trinis, bet atriba na gindi? Tridak na grina, äh, stolkiri, badri? Frivan drobia, na nari? Wie ich sehe, haben sie ihre Sprache, ihre Zeit nicht vergeudet. Sie haben in knapp vier Wochen ihre Sprache gelernt. Ich beherrsche erst ein paar Worte. Bis auf die Aussprache ist das Idiom allerdings erstaunlich nachvollziehbar. Ich werde Ihnen in den nächsten Tagen einen Grundkurs geben, damit Sie aufholen können. Machen Sie langsam, Hofstedt. Ich bin auch dabei zu versuchen, nicht überzuschnappen. Diese Situation ist... Ich meine, was wir hier erleben, ist unglaublich. So etwas passiert normalen Leuten im wirklichen Leben nicht. Das <lacht> Bleiben Sie ruhig, Driscoll. Sehen Sie, das sind Gedanken, wie sie wohl jeder hat, wenn man etwas erlebt, was man sonst nur am Bildschirm gelesen oder gesehen hat. Was hier geschieht nun mal tatsächlich. Akzeptieren Sie es und sehen Sie zu, dass Sie wieder auf die Beine kommen. Wir müssen schließlich irgendwie zum Schiff zurückkommen. Ah, das Schiff, richtig. Die werden Augen machen, wenn sie im Orbit sind. Ich schätze, sie werden am vorgesehenen Punkt landen und anstelle der Abbaustruktur eine Forschungsstation errichten. Ihre Firma kann dann wenigstens noch etwas Geld mit den Exklusivrechten der ersten Dokus hereinholen. Wir müssen also herausfinden, wo wir sind und wie wir zum Landepunkt kommen. 
Da unser Shuttle restlos zerstört ist, kann die Reise zu Toronto recht lang werden. Das ist die richtige Einstellung. Zuerst aber müssen wir lernen, uns zu verständigen. Schlafen Sie erst noch ein wenig. Dann beginnen wir mit der ersten Lektion. In Ordnung. Und Hofstadt. Ja. Danke für alles. Einige Wochen später. Tom hat sich erholt und mit Rainers Hilfe die Grundbegriffe der Iskai-Sprache gelernt. Heute fühlt er sich zum ersten Mal stark genug, um sein Bett endgültig zu verlassen. Niemals, Hofstedt! Und wenn mich Giria auffrisst, ich bleibe keinen Tag länger in dieser Sandkiste hier liegen. Ihre Krankenschwester wird davon nicht begeistert sein, aber bitte, ihre Gehversuche haben in den letzten Tagen an Sicherheit gewonnen. Klappt doch ganz gut. Es wird Zeit, endlich dieses Zimmer zu verlassen. Okay, aber Sie sprechen mit Giria. An dieser Stelle beende ich mal die erste Aufnahme. Vielleicht habe ich zwischendurch schon mal schneiden müssen, dann hoffe ich, einen guten Punkt erwischt zu haben. Es ist natürlich ein bisschen gemein, weil wir jetzt auf diesem neuen Planeten sind und mit dieser unfassbar interessanten Kultur unseren ersten Kontakt hatten und alles. Aber ähm, freuen wir uns aufs nächste Mal. Ich bedanke mich bei jedem ganz, ganz lieb, der zugeschaut hat. Ähm, gebt mir ein Like, wenn ihr meint, ich verdiene einen. Und wenn ihr meint, ich verdiene keinen, dann überlegt es euch trotzdem nochmal und schreibt einen netten Kommentar. Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.